Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Ashhadu an la Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadar Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Hiya ala Hiya <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahman 
گزشتہ دنوں اللہ تعالیٰ نے جلسہ سرانہ جرمنی اور بیلجیوں میں شرکت کی توفیق دی اور جیسا کہ ایم ٹی اے دیکھنے والوں نے دنیا میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے بھی دیکھا ہوگا دونوں جلسے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے بابرکت تھے جرمنی میں جماعت پڑی ہے اور پھر سالہ سال سے پہلے حضرت خلیف مسیرہ پہ رحم اللہ تعالیٰ جرمنی کی جلسے میں شامل ہوتے رہے پھر میں اس میں شامل ہو رہا ہوں اس لحاظ سے جرمنی کی جماعت میں اب جلسے کا نظام بہت حد تک منظم ہو چکا ہے باہر سے مہمان وہاں بھی بہت آتے ہیں ارد گرد کے مشرقی یورپ کے لوگوں کے علاوہ بعض دوسرے ممالک سے بھی جلسہ میں شامل ہونے کے لیے لوگ آتے ہیں اس سال تو افریقہ کے بعض ممالک سے بھی لوگوں نے وہاں جلسہ میں شرکت کی اور ہمیشہ کی طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر جلسے میں ہوتا ہے باہر سے آنے والے مہمان اچھا تاثر ہمارے جلسوں میں سے آ کر لیتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اسی طرح چنانچہ جرمنی میں بھی بیلجیم میں بھی جو لوگ بھی جلسے میں شامل ہوئے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا اپنے نیک اچھے تاثرات کا اظہار کیا جماعت کے بارے میں جلسے کے انظامات اور جلسے کے عمومی محول کی بڑی تعریف کی کہ یہ ہمیں یہاں کر پتہ چلا ہے یہ بعض لوگ جو پہلے آ چکے ہیں دوبارہ آئے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ کے جلسوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی حقیقی تعلیم کیا ہے اور آج کل میڈیا جس طرح اسلام کے بارے میں غلط تصویر پیش کرتا ہے دنیا کو جو کہ انتہائی بھیانک تصویر ہے اسلام کی حقیقی تعلیم اور سچے مسلمان کا عمل اس کے بالکل الٹ ہیں جلسے میں شامل ہو کر یہ لوگ ہر کارکن اور ہر افسر کو اور ہر احمدی کو بلکہ بڑے غور سے دیکھتے ہیں کہ ان کے عمل کیا ہیں تعلیم اگر اچھی بھی ہو لیکن اس تعلیم کو ماننے والوں کے عمل اچھے نہ ہو تو پھر اس تعلیم کا نیک اثر قائم نہیں ہوتا پس اس لحاظ سے جلسے کے تمام رضاکار جیسا کہ پہلے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کارکنان اور شاملین ایک خاموش تبلیغ میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں غیر مسلموں کے دماغوں سے اسلام کے بارے میں غلط تاثر اور تحفظات کو دور کر رہے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے دلوں میں دلوں میں سے 
نام نہاد علماء نے جو غلط پروپیگنڈا کر کے غلط فہمیاں پیدا کی ہوئی ہیں اسے دور کر رہے ہوتے ہیں لوگ تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ احمدی ناؤز باللہ مسلمان نہیں ہیں کلمہ نہیں پڑھتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے آپ کے خاتم و نبی انہوں نے پر یقین نہیں رکھتے بلکہ یہاں تک الزام بھی ہے کہ ان کا قرآن کریم بھی لیدہ ہے لیکن جب احمدیوں سے ملیں اور جلسے کے محول کو دیکھیں وہ اثر مسلمان بھی تو یہ تمام غلط اثرات دور ہو جاتے ہیں اور اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں جرمنی میں آنے والوں نے بھی مسلمانوں نے اس بات کا اظہار کیا عرب ممالک سے بھی ہندوستان سے بھی پاکستان سے بھی دوسری جگہوں سے بھی اسی طرح کام کرنے والے ارداکاروں کے کاموں کی بھی تعریف کرتے ہیں شامل ہونے والے ان کے روئیوں کی تعریف کرتے ہیں بیلجیم کے جلسے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ تمام چیزیں دیکھنے میں آئیں اور وہ جلسہ ہی بڑا بابرکت اور کامیاب جلسہ تھا چھوٹی جماعت ہونے کے باوجود اور اس بات کے باوجود کہ وہاں بیلجیم کے افراد جماعت سے زیادہ تعداد میں مہمان شامل ہو گئے تھے جس کا میں نے پہلے ذکر بھی کیا تھا ان کے تقریر میں آخری تقریر میں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سب کام سنبھالے میں چودہ سال بعد ان کے جلسے میں شامل ہوگا ہوں اس لحاظ سے ان کو فکر تھی کہ تجربہ نہ ہونے کے وجہ سے ان کو گھبرات بھی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے بچے بڑے اچھے انسامات کیے وہاں بھی جو غیر مسلم آئے بے شک تھوڑے تھے انہوں نے جلسے کے انسامات اور جماعت کے کام کو عمومی طور پر جو جماعت انہوں نے کر رہی ہے بڑا سراحہ اور جماعت کے کاموں اور امن قائم کرنے کی دنیا میں جو کوشش ہے اس کی عمومی تعریف کی پس جماعت جہاں بھی ہو جہاں کی بھی ہو اللہ تعالیٰ کے فضل سے غیروں پر اپنا نیک اثر قائم کرتی ہے اور تبلیغ کا ذریعہ بنتی ہے پس ہر فرد جماعت کو اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ حضرت بسیم عوض علیہ السلام کی بیعت میں آ کر انہیں اپنی حالتوں کو بہتر کرنے کی کس قدر ضرورت ہے ہمارا ہر اجتماع ہر اجتماع اور ہر جلسہ جس علاقے میں بھورا ہو وہاں کے لوگوں پر ایک غیر معمولی اثر ڈالتا ہے آج سے خدا علیہ امدیہ یوکے کا اجتماع بھی شروع ہو رہا ہے اس حوالے سے میں تمام شامل ہونے والے خدام کو بھی یاد دہانی کروا دیتا ہوں کہ اپنے روئیوں کو ایسا رکھیں جو علاقے میں علاقے کے لوگوں پر نیک اثر چھوڑنے والے ہوں اللہ تعالیٰ ان کے اجتماع کو بھی ببرکت فرمائے اور موسم کی خرابی کی وجہ سے جو بعض ان کو پریشانیاں اور گبرات ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور کرے اور سازگار موسم کرتے اب دونوں جلسوں میں کام کرنے والے کارکنان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جرمنی میں بھی بیلجیم میں بھی انہوں نے اپنی استعداد اور صلاحیتوں کے مطابق جلسے میں شامل ہونے والے مہمانوں کی خدمت کی اسی طرح تمام شامل ہونے والے وہاں جو لوگ تھے احمدی ان کو بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے مختلف طبقوں اور مزاجوں کے لوگ ہوتے ہیں جو حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں 
बेल्जियम में तो काम करने वाले कारकुनों की कमी भी थी लेकिन उसके बावजूद जैसा कि मैंने कहा बड़े आसन रंग में उन्होंने अपने काम सर अंजाम दिए इस लिहाज से इसी तरह कारकुनान को भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उन्हें खिदमत का मौका दिया और आइंदा के लिए अपने आप को तैयार करें कि जो कमजोरियां और कमियां रह गई हैं उनके बारे में खुद सोचें और देखें कि इनको आइंदा सालों में किस तरह बेहतर करना है खास तौर पर इंतजामिया को अफसरान को अपने जायजे लेने चाहिए अपनी मंसूबा बंदियों के जायजे लेने चाहिए और तमाम कमजोरियों को एक लाल किताब जो बनी हुई है उसमें लिखें ताकि आइंदा ये दोहराई न जाए जर्मनी में काम करने वालों के बारे में कारकुनान के बारे में शिकायत आया करती थी कि इनके चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं होती और अच्छा सलूक नहीं होता ड्यूटी देते हुए सख्त रवैया होता है इस दफ़ा उम्मीद तौर पर इस बारे में उनकी भी अच्छी रिपोर्ट है अन आइंदा सालों में इसे मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करें एक गलती की तरफ मैं तोजह दिला देता हूँ और वो थी मरदाना जलसे में एक सेशन में एक नदम पढ़ी गई थी मेरा घर या घर के हवाले से उसको पढ़ने का अंदाज़ गलत था हमारा स्टेज कोई ड्रामों का स्टेज नहीं है या इस अंदाज़ में नजमें पढ़ी जाएँ अपनी रवायात को हमेशा हमें सामने रखना चाहिए और इस किस्म के अंदाज़ नहीं अपनाने चाहिए जो हमारी रवायात से मुख्तलफ हों दूसरे जलसा के प्रोग्राम बनाने वालों को हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि जलसे के सेशंस के दौरान जो नज़में पढ़ी जाती हैं वो सिर्फ हज़ मसीम असलातम और खलफा की नज़में हों बाकी नज़में ना पढ़ी जाएँ बस इस तरह खास तो जो देने की ज़रूरत है मैंने अफसर जल सलाना को भी वहाँ तो जो दिला दी थी इसके बाद अब मैं बाद मेहमानों के तसर पेश करता हूँ जिनसे पता चलता है कि जलसे की बरक़ात का सिर्फ अहमदियों पर असर नहीं होता बल्कि गैरों पर भी असर होता है बोसनिया से एक गैर अहमदी मस्जिद के इमाम आए हुए थे जलसे में शरीक हुए जलसे से कबल एक तबलीगी नशस्त में उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद जमात के बारे में तहकीक करना चाहता हूँ ताकि ज़ाती इलम की बिना पर जमात के बारे में सही राय कायम कर सकूँ बड़े खुले दिल के इमाम हैं ये इसी बिना पर उन्होंने जलसे में शमूलियत उनको दावत भी दी गई फिर कुछ वक्त गुजारने के बाद जलसे पर वो कहते हैं कि अहमदियों के दरमियान कुछ वक्त गुजारने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि तुम ही वो लोग हो जो कि इस्लाम के हकीकी तलीम की तबलीग सही मानों में कर रहे हो जलसे की तमाम कार्रवाई को तोजह और गौर से देखते रहे जलसे के बाद इनको वफद के बाकी मबरान के साथ जाम अहमदिया जर्मनी में भी दिखाया गया इन्होंने कहा जामिया देखने के बाद कि अफसोस कि मुसलमान दीन और दुनिया की तालीम में बहुत पीछे हैं मगर एक तरफ जहाँ जलसे के दौरान में मैंने देखा कि इमाम जमात अहमदिया ने दुनियावी इलमी मैदान में नुमाया काम हासिल करने वाले तलबा और तलबात को सनदाद से सनदाद दी और अहबाब जमात ने दुनियावी इल्म में आगे बढ़ने की रूह को फ़रोग दे रहे थे दूसरी तरफ जामिया की सैर के बाद इस बात का भी दराक हो गया कि जमात अहमदिया खिलाफत की इब्तदा में किस तरह दीनी इलम की इशात के लिए मनज़म तरीक पर कोशिश कर रही है और किस कदर शानदार तोन के साथ इस मैदान में आगे बढ़ रही है और मुसलमानों की खोई हुई साख को वापस लाने की कोशिश में लगी हुई है और उसके बाद मुझे भी मिले थे उन्होंने बताया कि मैं इब्राहिम नेम दिया और तस्करा पढ़ना चाहता हूँ मैंने कहा तस्करा पढ़ने के बजाय आप इस्लामी असूल की फ़िलासफ़ी 
اور دعوت الامیر پڑھیں انویٹیشن ٹو احمدیت اس سے آپ کو زیادہ تعارف حاصل ہوگا جماعت کے بارے میں بھی حضرت مسیم علیہ السلام کے دعوے کے بارے میں بھی حالات کے بارے میں بھی اور حضرت مسیم علیہ السلام کے علم و عرفان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ تائیدات کے بارے میں بھی پھر بوسنین بحبت میں ایک خاتون تھیں معمرہ صاحبہ کہتی ہیں کہ میں پہلی مرتبہ جلسے میں شامل ہوئی اور خلیفہ وقت سے ملاقات کی جلسے کے ایام کس قدر صورت سے گدر گئے ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کاش یہ ایام اور بھی لمبے ہو جاتے میری خواہش ہے کہ ہر جلسے میں شرکت کروں ایک کمزور بنائی رکھنے والے مونٹی نیگرو سے تعلق رکھنے والے ایک شخص تھے کہتے ہیں کہ میں کمزور بنائی رکھنے والا شخص ہوں مگر اس جلسے میں شامل ہو کر میں نے سب کچھ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس جلسے سے روح کو سہراب کر کے واپس جا رہا ہوں میں جس ملک یا علاقے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں دین اور مذہب سے لوگ بہت دور ہیں اور روحانیت کیا چیز ہے اس کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے مگر جلسے کے دوران میں نے محسوس کیا ہے کہ خدا موجود ہے اور اس کی برکتیں یہاں امن اور سلامتی اور اس بنان قلب کی شکل میں نازل ہو رہی ہیں جس سے میں میں نے بھی حصہ لیا ہے اس سال جلسہ جرمنی پر بلغاریہ کے چھپن رکنی وفد نے شرکت کی اس میں اکتیس غیر جماعت مہمان تھے ان کی مشتر ملاقات بھی ہوئی وفد میں شامل ایک خاتون کریلکا صاحبہ اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں کئی پروگراموں میں شامل ہوئی ہوں لیکن جماعت احمدیہ کے جلسے میں روحانی محول تھا میں بہت پرسکون محول تھا بہت پرسکون محول تھا جو اب رہتی زندگی تک سکون کا سامان ہے لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے احترام اور محبت تھی ان کی آنکھوں سے ان کے ایمان کا اندازہ ہوتا تھا کہ کیسے نیک لوگ ہیں خلیفہ وقت کی تقاریر نے میرے دل پر بہت گہرا اثر کیا میں تقریر کے دوران روتی رہی اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب میری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے میں کوشش کروں گی کہ باقی زندگی ان باتوں کی روشنی میں اب گزاروں میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ اس روحانی محول سے فائدہ اٹھانے کا مجھے موقع دیا تو یہ لوگ جو ایم جی کو جانتے بھی نہیں یہ لوگ بھی یہاں آ کے اس محول سے اثر لیتے ہیں ان کے لیے بھی برکت ہو جاتا ہے جلسہ ایک عیسائی خاتون کرسی میرا صاحبہ کہتی ہیں میں اپنے خامد اور بچوں کے ساتھ جلسے میں شامل ہوئی ہوں میں نے ایسی منظم مہمان نوازی پہلے کبھی نہیں دیکھی والدین کا احترام بچوں کی تربیت کے متعلق بہت کچھ سیکھا ہے اسے اب زندگی کا حصہ بناؤں گی مرد حضرات جس طرح خواتین کا احترام کر رہے تھے یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی عیسائیت میں عورتوں کے لیے اتنا عزت اور احترام میں نے نہیں دیکھا اور شکریہ کے ساتھ آپ کی دعا کو ہوں بس یہ مردوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ صرف جلسے کے دنوں میں نہیں ہمیشہ عورت کا یہ احترام ان کے دلوں میں رہنا چاہیے اس تعلیم کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ایک دوست مسلمان تھے محمد یوسف صاحب شامل ہوئے جلسے میں کہتے ہیں میں پہلی بار اس جلسے میں شامل ہوا ہوں جو باتیں جماعت کے خلاف سنی تھیں جلسے کے ماحول کا ماحول دیکھ کر میرا دل ہر لحاظ سے صاف ہو گیا ہے ست سب طرف بھلائی اور قرآن و حدیث کی تعلیم تھی اور محبت سب کے لیے اور نفرت کسی سے نہیں نے مجھے بہت متاثر کیا ہر طرف سکون ہی سکون تھا خاص طور پر خلیہ وقت کے تقریروں کے دوران بڑا سکون ملا جلسے کے دوران ہی میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں بھی اہمیت میں داخل ہوتا ہوں میری کافی ذاتی مشکلات تھیں لیکن جب میں جلسے میں شامل ہوا تو میری مشکلات خود بخود دور ہونا شروع ہو گئیں اب میں جماعت کے پیغام کو آگے پھیلاؤں گا پھر لیٹریا سے آنے والے وفد کے تاثرات ہیں لیٹریا سے ایک میڈیکل کے اسٹوڈنٹ آئے تھے وہ کہتے ہیں 
کہ جلسہ سلانہ جرمنی میں شامل ہونا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جلسہ ان تمام لوگوں کا اجتماع ہے کہ جو کہ مضبوط ایمان اور مطمئن روحوں کے مالک اور بھائی چارے والے پر امن لوگ ہیں میرے لیے بات باعث سے حیرت تھی کہ کس طرح ہر کوئی محفیت کے ساتھ تقاریر سننے اور اپنے کام میں مگن تھا اور اس طرح بڑا اعزاز تھا میں اخلی شوق سے بھی ملاقات میری ہوئی انہوں نے جرمنی میں مہاجرین کے بارے میں اسلام کے کے معاملے اور اسلام کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں پائے جانے والے خوف کے متعلق بات کی اور اس بات پہ مجھے خوشی ہوئی کہ جماعت احمدیہ دنیا میں امن اور بھائی چارے کا پیغام دے رہی ہے اور جرمن معاشرے میں دوستانہ ہمسائے کی اور خدمت پر زور دے رہی ہے لیٹویا میں ایک غیر احمدی پاکستانی ہیں معاشرے کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ بھی جلسے میں شامل ہوئے کہتے ہیں کہ میں گزشتہ ماہ ہی اسٹڈی ویزا پر پاکستان سے لیٹویا آیا ہوں مجھے بھی جلسے میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی جو کہ شش و پنچ کے بعد میں نے قبول کر لی جب میں جلسہ گاہ پہنچا تو وہاں انسامیہ کو دیکھ کر میں بہت حیران ہوا کیونکہ وہاں بہت زیادہ لوگ تھے انسامیہ بڑی خوبصورتی اور سمجھداری سے سب کو سنبھال رہی تھی جلسے گاہ جلسہ گاہ میں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے لوگ تھے جن میں کافی سارے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے غیر مسلم مہمان تھے اور ان سب کو اس کے لیے دعوت دی گئی تھی تاکہ وہ دین اسلام کو آ کر خود مشاہدہ کریں میں نے اتنا پیار محبت عزت احترام اور مہمان نوازی کبھی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی جتنی میں نے وہاں دیکھی اور مجھے دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ اس سے تمام غیر مسلموں پر بہت اچھا اثر پڑے گا دین اسلام کی طرف آنے کی ضرور کوشش کریں گے میں کیونکہ احمدی نہیں ہوں اس لیے میرے دل میں بھی کچھ غلط اہمیت تھیں جو ہر دوسرے فرقے والے مسلمانوں کے دل میں ہوتی ہیں وہاں جب میں نے تقاریر سنی اور وہاں پر لکھے ہوئے کلمات دیکھے اور نماز بھی پڑھی تو مجھے کوئی فرق نہیں لگا یہی سب کچھ ہم بھی کرتے ہیں اور یہی سب کچھ احمدی بھی کر رہے ہیں ان کا کلمہ بھی وہی ہے نماز بھی وہی ہے قرآن بھی وہی ہے سب سے زیادہ قابل قابل غور بات ختم نبوت تھی جس پر میں اب سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ غور و فکر کروں کہ کیا میں اپنے فکرے کو سچا کہوں فرقے کو سچا کہوں یا احمدی فرقے کو سب سے بڑا فائدہ مجھے جلسے پر آنے کا یہی ہوا ہے کہ میں نے احمدی لوگوں میں بیٹھ کر سب کچھ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنی کانوں سے سنا ہے اور اب میں اپنے طور پر اچھی طرح دیکھوں گا کہ اسلام اصل میں کیا ہے اور ختم نبوت کیا ہے مجھے خلیفہ وقت کی تقریر بہت پسند آئی خاص کر آخری دن والی باقی مسلمان صرف باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں یہ چار دن میری زندگی کے بہت اچھے دن تھے باقی مسلمان صرف باتیں کرتے ہیں اور نفرتیں پھیلاتے ہیں لیکن یہاں میں نے صرف محبت عزت اور احترام دیکھا میرے ساتھ کچھ غیر مسلم دوست بھی تھے وہ مسلمانوں کے اس رویے سے اس عزت و احترام سے جو احمدیہ جماعت نے ان کو دیا بہت متاثر تھے انتظامی ٹیم خواہ وہ کوئی بھی تھی ہر کسی نے بہت پیار محبت اور عزت احترام سے بات کی اور گائڈ کیا اور اتنے بڑے جلسے کو اتنے خوبصورتی سے مینج کیا اور میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں پھر یونیورسٹی آف ایگریکلچر لٹویا کے ایک سری لنکن لیکچرر جلسے میں شامل ہوئے کہتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ جب میں نے اس مشمولیت کا فیصلہ کیا تو مجھے تھوڑا خوف تھا کہیں اس تقریب پر کوئی دہشت گردی کا حملہ نہ ہو جائے مگر جب میں نے اس جلسے کی سیکیورٹی دیکھی تو میں نے محسوس کیا کہ کوئی بھی اس پروگرام کو یا اس میں شریک کسی بھی فرد کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ خود انسان کر رہا ہوتا ہے ہماری سیکیورٹی کیا ہونی ہے بہرحال کہتے ہیں میں اس پر پورے پروگرام کی سیکیورٹی کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں باوجود اس کے کہ میرے بہت سے سری لنکن مسلمان دوست ہیں مگر ایک بدھ بدھ گرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے بدھ مت کے پیر ہوتے ہیں یہ ہیں یہ مذہب مذہب اسلام کے بارے میں کوئی خاص علم نہیں تھا جلسے نے مجھے حقیقی اسلام کے بارے میں تعلیم دی ہے اور دوسرے اسلامی گروپوں کے بارے میں بتایا ہے اسی طرح احمدیہ فرقہ اور دوسرے گروپوں کے درمیان فرق واضح کیا ہے اس تقریب سے جو بہترین چیز میں نے اخذ کی ہے وہ یہ ہے کہ احمدیہ جماعت ایک محبت کرنے والی جماعت ہے میں اس کو بہت زیادہ سراہنا چاہتا ہوں 
میں آپ کی جماعت کی انسانی صلاحیت کو دیکھ کر حیرت ہوتا ہوں ہوئے بغیر نہیں رہ سکا اور یہ چیز واضح اشارہ دے رہی ہے کہ آپ لوگ دنیا کی درست سمت میں رہنمائی کر سکتے ہیں لٹویا سے ایک طالبہ گلوریا پہلی مرتبہ آئیں اور کسی بھی اسلامی پروگرام میں پہلی دفعہ شرکت کی کہتی ہیں مجھے سب کچھ بہت اچھا لگا کھانا پینا ہر چیز لوگ بہت خوش اخلاق تھے ڈیوٹی پر معمور لجنا ہمیشہ مسکرا کر ملتی تھی لجنا سے شکایت تھی زیادہ لوگوں کو یہ کہتی ہیں کہ ہمیشہ لجنا مسکرا کر ملتی تھی اور مجھے دیکھ کر بہت اچھا لگا مجھے یہ بہت سب چھوٹے بڑے ماحول کو صاف رکھنے میں کوشاں تھے مجھے یہ بھی چیز اچھی لگی میں نے اپنے آپ کو آرام دہ محسوس کیا مجھے وہ نظارہ اچھی طرح یاد ہے جب میری نظر اسکرین پر پڑی اور میں نے دیکھا کہ مردانہ مارکی میں سب لوگوں نے ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا یہ بیت کا ذکر کر رہی ہیں اس کانفرنس میں شامل ہو کر اسلام کے بارے میں میرے خیالات بالکل تبدیل ہو گئے ہیں اور یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ابھی بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں لٹویا کے وفد میں شامل ایک اور لڑکی ہیں انستیسیا جو غیر مسلموں سے وہاں میں علیحدہ ایک خطاب کرتا ہوں اس کے بارے میں کہتی ہیں کہ یہ بڑا مجھے پسند آیا جو باتیں انہوں نے کی بالکل درست تھیں اور پھر پھر کہتی ہیں کہ یہ خطاب سننے کے لیے کیونکہ یہ عورتیں مرد ایک ہی جگہ ہوتے ہیں کوئی ہزار کے قریب میں حمام تھے یہ مختلف قوموں کے جرمن خاص طور پر چار سو پانچ سو کے قریب کہتی ہیں اس خطاب کے لیے میں مردانہ جلسہ گاہ میں آئی تھی اور باقی وقت میں لجنا کی مارکی میں گزارا ہے مردوں کے درمیان بیٹھے مجھے شرم آ رہی تھی اور مجھے عجیب لگ رہا تھا کہ میرے سر پر دوپٹہ نہیں ہے بس یہ بات ان لڑکیوں میں بھی اعتماد پیدا کرنے والی ہونی چاہیے جو یہ کہتی ہیں کہ یہاں آ کے ہمیں شرم آتی ہے کہ دوپٹہ اتار دیں یا اسکارف اتار دیں یہ عیسائی آ کے اس بات پہ شرم چرمندہ ہو رہی ہے کہ میں مردوں میں کیوں بیٹھی اور بغیر دوپٹے کے بیٹھی کسوبو سے ایک وکیل صاحب اپنے تاثرات بیان کرتے ہیں کہ جلسے کے نظام کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی خلافت کی اطاعت میں سرگرداں اپنے اپنا کام کر رہا ہے یہ تمام اطاعت اس وجود کی محبت تھی جو خلیفہ وقت کی شکل میں جماعت اہمیہ کو نصیب ہے اور مجھے کہتے ہیں خلیفہ وقت سے ملاقات بھی کا موقع ملا جماعت کا ہر فرد ایک لڑی میں پرویا ہوا ہے کوسوو میں بھی اس طرح کے اجتماع وغیرہ ہوتے ہیں لیکن اس جلسے میں شامل ہو کر ایک الگ ہی کیفیت انسان پر تاریخ ہوتی ہے کہ ہر رنگ و نسل کے لوگ اس جلسے میں شامل ہیں اور ہر ایک کی ضرورت کے مطابق ان کا خیال رکھا جا رہا ہے یہ احمدی نہیں ہے وکیل کوسوو کے وفد میں ایک فزکس کے پروفیسر تھے وہ کہتے ہیں آربر صاحب کہ بات میرے لیے ناقابل یقین تھی کہ اتنے لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا اور ان کی ضروریات کا پورا کیا جانا ممکن ہے جلسے میں شامل ہو کر تمام انسامات کو بغور دیکھا کہ کس طرح ہر ایک چیز ایک نظام کے ساتھ چل رہی ہے اور ضروریات کا خیال رکھا جا رہا ہے ہر ایک کام کے لیے ایک نیا خادم ایک ایک خادم مقرر تھا لنگر میں جانے کا مجھے اتفاق ہوا وہاں ایک شخص سے ملاقات ہوئی وہ پچھلے بائیس سال سے پیاز چھیلنے کے لیے کام کر رہا ہے اور پچھلے بائیس سال سے اس کے پاس ایک ہی چھری ہے اس نے مجھے بتایا کہ یہ چھری میں نے اس لیے رکھی ہوئی ہے بائیس سال سے کہ خلیف المزیر آبے نے یہ چھری کی استعمال کی تھی اور اس پہ ہاتھ لگایا تھا اور تو اس سال لحاظ سے ان پہ بڑا اچھا پرسر ہوا اس کا جارجیا سے اٹھتی افراد پر مشتمل وفد جرمنی کی جلسے میں شامل ہوا دو پادری صاحبان تھے دو مفتی صاحبان تھے شیعہ و سنی لیڈر تھے اور دیگر تیس غیر احمدی افراد تھے اس وفد میں ایک غیر احمدی مسجد کے امام جمہور صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں جارجیا کی مسجد کا امام ہوں اور میں احمدیہ جماعت کی دعوت پر جرمنی آیا ہوں میں نے اسلام کے بارے میں بہت سی نئی چیزیں سیکھی ہیں جو میں پہلے نہیں جانتا تھا اور پھر کہتے ہیں میرے بارے میں کہ ان کا ایک جملہ مجھے یاد رہے گا کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم انسانیت کی مدد کریں اسلام کا مذہب صرف اور صرف امن کا مذہب ہے 
یہاں آ کر ہمیں اسلام کی حقیقی تعلیم معلوم ہوئی اور ایک اور خط انہوں نے لکھو صاحبہ وہ کہتے ہیں جلسے کے انتظامات کی وجہ سے ہر کارکن کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں پھر ایک اور صاحبہ ہیں ارمہ صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ آج عورتوں کے پروگرام میں شامل ہوئی ہوں اور مجھے حیرت تھی کہ عورتیں تمام پروگرام کیسے مینج کریں گی یہ بہت حیران کن تھا کہ سیکیورٹی چیک بھی عورتیں خود کر رہی تھیں اور مجھے یہ سب کچھ بہت اچھا لگا میں آپ کی شکر گزار ہوں اور پھر میں کہتی ہیں میں نے عورتوں کا پروگرام بھی دیکھا آج اور یہ بڑا حیرت کی بات تھی کہ عورتوں کی تعلیم و تربیت کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ خلیفہ وقت اپنے ہاتھوں سے تعلیمی ایوارڈ عورتوں کو بھی دے رہے تھے پھر ایک اور صاحب بیان کرتے ہیں جارجیا سے ہوں یہ بھی مسلمان ہے اور ایک مسلمان تنظیم کا چیئرمین ہوں اس جلسے میں شمولیت ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز تھا میں نے یہاں پر روحانیت اور بھائی چارے کا مشاہدہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا موقع تھا کہ ہم یہاں آئے یہاں آئے اور مستفیض ہوئے ایک اور دوست ہے محمد اکبر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بچپن سے سن رہے ہیں کہ کوئی مہدی آئے گا جو دنیا کو تبدیل کرے گا اور ہم اسی کے انتظار میں رہے اب پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں کہ وہ مہدی جس کے ہم منتظر تھے وہ گزر بھی گیا اور اب اس کے خلفاء کا سلسلہ جاری ہے میں اب جماعت کے لٹریچر کا مطالعہ کروں گا اور مجھے امید ہے کہ مجھے اطمینان حاصل ہوگا پھر بشپ صاحب ہیں وہ یہاں بھی آئے تھے انہوں نے اپنے اظہار کا خیالات کا اظہار کیا اس جیسے کو دیکھ کے بڑے متاثر ہوئے وہ نیلے لباس میں جو تھے بشپ صاحب ہنگری سے ایک پروٹیسٹنٹ چرچ کے پادری جیسے بھی آئے تھے یہ مذہبی کاموں کے علاوہ فلاحی کاموں میں بھی بڑے متحرک ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں تو عیسائی ہوں مگر آپ کے جلسے پر جا کر مجھے ایمانی تازگی ملتی ہے اور میں تازہ دم ہو کر لوٹتا ہوں یہ چارجنگ سارا سال کے کام میں میری مددگار ہوتی ہے پہلے بھی آ چکے ہیں کہتے ہیں چارج ہو کے جاتا ہوں پھر سارا سال میرے کاموں میں مددگار ہوتی ہے موصوف کی وجہ سے نہ صرف ان کے گاؤں بلکہ مربی صاحب کہتے ہیں بلکہ ان کے تمام حلقہ باب میں واقفیت ہوئی ہے اور جماعت کا پیغام پہنچانے کے نئے رستے وہاں کھل رہے ہیں ان کے ذریعے سے بھی ہنگری سے ایک صاحب ہیں وارگا صاحب رفیوجی کیمپ کے دفتر میں کام کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جلسہ ایسا موقع ہے جیسا کہ انسان کسی عظیم و شان چیز کو دیکھے تو حیرانگی کے ساتھ ساتھ اندر سے کپ کپی بھی بھی تاریخ ہو جاتی ہے بالکل ایسے ہی جب آپ لوگ نعرے لگاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ابھی امام حکم دے گا اور آپ لبیک کہتے ہوئے کچھ کر گزریں گے جیسا کہ حکم کے منتظر بیٹھے ہیں شروع شروع میں تو بڑا خوف محسوس ہوا مجھے ہنگری میں ایسا مجمع دور کی بات سو لوگ بھی ہوں تو ایک گھنٹے میں ہی کوئی لڑائی ہو جاتی ہے لیکن ہزاروں افراد کا ایسا پورا من مجمع میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہنگری سے ایک ریفیوجی کیمپ کے مالی امرو امور کے نگرانی کرنے والی صاحبہ ہیں یلونا صاحبہ کہتی ہیں کہ انہوں نے جلسے کے انظامات وغیرہ دیکھنے کے بعد سوال کیا کہ جلسے کا اتنا زیادہ خرچ کیسے چلایا جاتا ہے ان کو جماعتی خدمت اور چندوں کے نظام کو بتایا گیا بڑی حیران ہوں اس بات پر پھر کہتی ہیں کہ جلسہ ایک ایسی تقریب ہے جو انسان کو اندر سے دھو کر ہلکا پھلکا بنا دیتا ہے اب یہ احمدی نہیں مسلمان نہیں کہہ رہی ہیں کہ اس تقریب میں شامل ہو کر لگتا ہے انسان اندر سے دھل گیا اور بڑا ہلکا پھلکا ہو گیا جیسے شروع میں بچے کو نہانے سے خوف آتا ہے مگر وہ اس کے لیے نہائی ضروری ہوتا ہے ایسے ہی حال انسان کو جلسہ دیکھ کر ہوتا ہے تو یہ میں نے کہا نا جلسہ پیروں پر بھی بڑا اثر ڈال رہا ہوتا ہے ہنگری کے بہت میں یمن سے تعلق رہنے والی ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں وفاہ صاحبہ کہتی ہیں جلسہ میں شامل ہوئی اور اس وقت تو یہ بڑی پرجوش تھی جلسہ میں شامل ہو کے دوسرے دن لجنا سے جو خطاب تھا انہوں نے خواتین کی مارکی میں سنا 
اس کے بعد مہمانوں سے جو میرا خطاب تھا مردانہ حال میں آ کے سنا تو کہنے لگے کہ میں لجنا مارکی میں ہی خوش تھی مجھے واپس لجنا کی طرف چھوڑنے کا انتظام کر دیں جامعہ کے وزٹ کے دوران بڑے شوق سے لائبریری دیکھی بنیادی اسلامی کتب دیکھیں باہر آ کر کہنے لگی کہ ہر عائد بر موقع اور بر محل اور ساتھ محل ہے اور ساتھ ہی جامعہ کی عمارت پر تحریر عائد کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھیں کیسے بالکل صحیح جگہ پر لکھی ہوئی ہے وہ آیت ہے وہ عشرہ کا تلار دو بے نور رب پھر مقدونیا کا وفد ہے جلسے میں جرمنی میں یہاں جلسے میں مقدونیا کے تراسی افراد نے شرکت کی اور پچاس افراد ایک بس کے ذریعے دو ہزار کلو میٹر کا سفر چونتیس گھنٹوں میں طے کر کے آئے جب کہ دیگر افراد دوسرے ذرائع استعمال کر کے شامل ہوئے ان شامل ہونے والوں میں اکیس احمدی تھے انتیس غیر احمدی مسلمان تھے چودہ عیسائی تھے ان مہمانوں میں ایک بڑے ایک بڑے شہر کے میئر بھی تھے چار ٹی وی چینل کے چھ صحافی بھی شامل ہوئے جلسے کے تینوں دن جلسے کے مناظر کی ریکارڈنگ کی مختلف مہمانوں کے انٹرویو لیے اور اپنے اپنے ٹیلی ویژن کے لیے وہ ڈاکومنٹری تیار کریں گے انہوں نے کہا ہے جلسے میں تین مسلمان پروفیسر بھی شامل ہوئے جو آپس میں دوست ہیں ان میں سے ایک پروفیسر جو آئی ٹی کے پروفیسر ہیں جن کا نام جلا دینی صاحب ہے کہتے ہیں میں نے جلسہ سالانہ کی انتظامیہ اور مقدونیا میں احمدی افراد کا ممنون ہوں میں جلسہ سالانہ کی انتظامیہ اور مقدونیا میں احمدی افراد کا ممنون ہوں جن کی دعوت اور میں جلسے میں شامل ہوا اس جگہ پر صحیح اسلامی تعلیمات کا ظہور ہو رہا تھا اگرچہ اس سے قبل میں نے جماعت احمدیہ اور ان کے خلفاء کے بارے میں پڑھ اور سن رکھا تھا اور بہت سی باتیں جماعت کے خلاف سنی تھیں لیکن یہاں آ کر ان سب کا جواب مل گیا میں نے جماعت کے خلیفہ کو دیکھا ان کی باتیں سنی ان سے بہت علم حاصل کیا جو باتیں جماعت خلیفہ نے بیان کیں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں پھر کہتے ہیں کہ خلیفہ کی, کی باتیں سن کر میرا پختہ ایمان ہے کہ تمام دنیا کے افراد اس پیغام اور راستوں کو اختیار کر لیں گے جو اللہ جلّہ شانوں کی طرف سے شروع ہوا ہے میری طرف سے آپ کو سلام اور امن ملے لتھوینیا سے پچاس افراد اور مشتمل وفد شامل ہوا ان میں چالیس غیر جماعت دوست تھے اور دس احمدی احباب تھے ایک صاحبہ کہتی ہیں کہ جلسے کے دوران ایسا محسوس ہوا جیسے میں جماعت کا ہی حصہ ہوں یہ جلسہ ہمیں برابری محبت اور دوسروں کی خدمت کرنے کا سبق دیتا ہے جس کا عملی مظاہرہ اس جلسہ میں دیکھا جا سکتا ہے لتھوینیا سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں میں ایک مصنف ہوں جیرو نماس اور یہاں اسلام کے بارے میں سیکھنے آیا ہوں خدا کی وادانیت کا درس جس انداز میں خلیفہ نے دیا ہے وہ بہت مجھ پہ اثر کیا اس کا پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ صرف عبادت ہی نہ کی جائے بلکہ خدا کو خوش کرنا مقصود ہونا چاہیے اس بات نے میرا دل جیت لیا ہے میں واپس جا کر جماعت کے بارے میں اخباروں میں کالم بھی لکھوں گا اور اپنے میگزین کا ایک پورا شمارہ صرف اس جماعت کے بارے میں شائع کروں گا مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ ایسا کرنے سے مجھے مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن میں حق کا ساتھ دینا چاہتا ہوں میرا دل یہاں آ کر نہایت خوش اور مطمئن ہوا ہے اور میں آپ سب کے لیے اور جماعت کے لیے بہت نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں تاجکستان سے ایک غیر جماعت صاحب تھے رحیم صاحب سیاستدان بھی ہیں یہ ان کہتے ہیں مجھے جلسے میں پہلی دفعہ شامل ہونے کا موقع ملا اور جماعت احمدیہ کو نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملا تمام کارکنان کا جذبہ میرے لیے مثال ہے کہ کس طرح دن رات کام ہو رہا ہے مجھے جماعت احمدیہ کے خلیفہ سے ملاقات میں میرے ذہن میں ابھرنے والے بہت سے سوالات کا جواب مل گئے اور ان کے پاس بیٹھ کے لگتا ہے کہ جماعت بہت اس جماعت کے پاس ہے میرا سوال یہ ہے میرے سوال کا مسلمانوں کی مسلمانوں کی آج کے دور میں میرے سوال کا مسلمانوں کی آج کے دور میں حالات کے متعلق بہت جامع جواب دیا اور میں قائل ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ مستقبل میں 
تمام امت مسلمہ کو جمع کر سکتی ہے مجھے یہ جماعت بہت سنجیدہ لگتی ہے میں اس جلسہ اور خلیفہ وقت کے خوشگوار ملاقات کو ہمیشہ یاد رکھوں گا تاجکستان کی ایک یونیورسٹی کی لیکچرر ہیں وہ کہتی ہیں کہ مجھے جماعت احمدیہ کے جلسہ اور انتظام دیکھ کر بہت خوشی ہوئی مہمان نوازی اور تعاون کی مثال میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی ہے جماعت احمدیہ کو یہاں بہت آزادی ہے اور خلیفہ وقت کا لجنا سے خطاب آج کے مسائل کا حقیقی حل ہے کاش ساری دنیا اس پر عمل کر سکے مجھے امام جماعت سے ملاقات کا بھی موقع ملا ان کو صحافت اور اثر حاضر کے مسائل پر کچھ مل... کافی معلومات ہیں میں ملاقات سے قبل یہی سمجھتی تھی کہ, کہ آپ صرف ایک دینی شخصیت ہیں لیکن معلومات جب میں نے باتیں کی تو کافی معلومات ملیں اور انہوں نے یہ بالکل درست کہا ہے کہ دنیا میں میڈیا فساد کو پھیلانے میں ساتھ پھیلانے میں شامل ہے اگر میڈیا چاہے تو امن اپنا کردار امن میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے میری نیک خواہشات جماعت احمدیہ اور امام جماعت احمدیہ کے ساتھ ہیں سینیگال کے ایک بڑے شہر امبور کے میئر بھی آئے تھے جو کہ سینیگال کے بڑے فرقہ مرید کے خلیفہ کے نمائندہ کی اسی سے جلسے میں شامل ہوئے تھے وہاں انہوں نے اسٹیج پہ مجھے تحفہ بھی ایک دیا تھا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے خلیفہ کی بھی بیت کی ہے لیکن یہاں پر بیت کا جو نظارہ دیکھا ہے وہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا وہ جب یہ بات بیان کر رہے تھے تو بڑے جذباتی ہو گئے ان کے آنکھوں آنسوں سے آنکھوں سے آنسو آنے لگے کہنے لگے کہ ہمارا بھی ایک خلیفہ ہے مگر خلافت سے اتنی محبت میں نے کبھی نہیں دیکھی ایسا نظارہ نہ کبھی پہلے دیکھا ہے اور نہ کبھی ایسی خلاف ایسے خلافت کی محبت دیکھی ہے آج مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ کس طرح صحابہ جان فدا کرتے تھے جو میں نے لوگوں کے دلوں کا جذبہ دیکھا ہے جو محبت دیکھی ہے مجھے یوں لگا ہے کہ ایک ہی اشارہ کا اگر خلیفہ کریں تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو کام سے پیچھے ہٹے اتنی محبت اور اطاعت میں نے دیکھی ہے پھر کہتے ہیں کہ ہمارا بھی تین دن کا جلسہ ہوتا ہے جب ہمارا خلیفہ آتا ہے تو کوئی بندہ خاموشی سے نہیں بیٹھتا بیٹھا ہوتا مگر یہاں جب خلیفہ آتا ہے تو سارے خاموش ہو کر صرف اور صرف خلیفہ کی باتیں سننے کے لیے تیار ہو بیٹھے ہوتے ہیں یہ میں نے نہ کسی دنیاوی اور نہ کسی دینی لیڈر کے ماننے والوں میں دیکھا ہے جلسے کے موقع پر تیسرے روز جو بیعت ہوئی تھی اس میں وہاں بیعت کرنے والے نئے بیعت کرنے والے تھے بیتالی افراد تھے انہوں نے بیعت کی اور ان کا تعلق سترہ مختلف قوموں سے تھا البانیہ سے آنے والے ایک دوست برک صاحب کہتے ہیں میں احمدیت کا شدید مخالف تھا میرا بھائی اور میرا دوست احمدیت میں داخل ہو چکے تھے میں ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ میرے بھائی کو احمدیت سے نفرت ہو جائے بالآخر ہمارے درمیان یہ طے ہوا کہ دونوں دعا کرتے ہیں جو سچا ہوگا وہ جیت جائے گا تو کہتے ہیں مسلسل دعا کے بعد میرا دل چاہنے لگا کہ پہلے اپنی آنکھوں سے جا کر جلسہ سلانا اور خلیفہ وقت کو دیکھوں تاکہ جو بھی فیصلہ کروں وہ نامکمل اور علم کی بنیاد پر نہ ہو چنانچہ گزشتہ سال میں جلسے میں شامل ہوا تو مجھے کچھ اطمینان ہوا مگر پھر بھی کچھ بے چینی تھی چنانچہ فیصلہ کن وقت آ گیا اور مجھے خلیفہ وقت کا چہرہ دکھائی دیا اور جب میری نظر پڑی تو اسی وقت میری ساری دشمنی بوغس نفرت اور سارے شکوک دل سے نکل گئے اب میرے پاس انکار کی گنجائش نہ تھی چنانچہ جلسہ سے واپس آ کر میں نے بیت فارم کول کر دیا اب اس دفعہ میں آیا ہوں اور بیت کرنے کی توفیق پائی ہے اور پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ اس دوران مجھے ایک اور مشکل یہ پیش آئی کہ میری منگیتر احمدی نہیں ہونا چاہتی تھی چنانچہ کوشش کر کے اسے اپنے ساتھ یہاں لے کر آیا ہوں میری منگیتر نے جب خلیہ وقت کا لجنا میں خطاب سنا تو اسی وقت اس نے احمدی ہونے کا فیصلہ کر لیا میری منگیتر نے کہا جس جماعت کے پاس 
اس قدر شفیق اور محبت کرنے والا خلیفہ ہو ایک وجود سی ساری ایک وجود سے ساری برکتیں مل گئی ہیں جو باقی مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں اب ہم جلدی ہی بطور احمدی شادی کریں گے جلسہ رانہ جرمنی کی میڈیا کوریج کی رپورٹ یہ ہے انٹرنیشنل میڈیا میں رائٹر ورل یورپین نیوز جنسی میسیڈونیا ٹی وی کے تین جنرلس لیتھوینیا اسرائیل اور بعض آن لائن اخبارات کے نمائندگان شامل ہوئے نیشنل لیول پر جرمنی کے چار ٹی وی سٹیشن اور دو پرنٹ میڈیا اور ایک ریڈیو کے نمائندے موجود تھے اس کے علاوہ نیشنل یوز جنسی کے نمائندے بھی شامل تھے لوکل لیول پر دو ٹی وی چینل دو ریڈیو سٹیشن دو پرنٹ میڈیا اور ایک آن لائن اخبار کے نمائندے شامل تھے مجموعی طور پر جرمنی میں جلسہ سلانہ کے تین دنوں کی کبریج ہوئی ہے رپورٹ کے مطابق چار ٹی وی چینل دو ریڈیو چینل اور چھالیس اخبارات اور دیگر میڈیا کے ذریعے چھے کروڑ اٹھائیس لاکھ ستاون ہزار افراد تک پرغام پہنچا ہے اس کے علاوہ بھی مزید آرٹیکلز آ رہے ہیں میڈیا کبریج جلسہ سلانہ بیلجیم یہاں بھی بعض متاثرات دیئے تھے جو صحیح طرح ابھی کٹھے نہیں کیا جا سکے بعد میں ماجر صاحب کی رپورٹ میں آ جائیں گے لیکن بہرحال جو میڈیا کبریج ہے بیلجین ٹی وی چینل اور تین اخبارات میں خبریں شائع ہوئیں جن کے ذریعے دو ملین افراد تک پرغام پہنچا بیلجین ٹی وی اور اخباروں میں جلسے کے حوالے سے خبریں نشر ہوئیں تو بعض لوگوں نے فون جہاں دلبیک جہاں جلسہ ہو رہا تھا چھوٹا سا ایک قسم چھوٹا سا نہیں ایک درمیانہ قصبہ ہے شہلیس ہزار بات دی ہے اس کی تو بعض لوگوں نے فون کر کے بلکہ اب تو شہر بن رہا ہے کافی فرصت ہو گئی ہے اس میں پچھلے دس بارہ سالوں میں بعض لوگوں نے فون کر کے حیرت کا اظہار کیا کہ دلویق میں چار ہزار مسلمان جمع ہوئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا چار ہزار مسلمان جہاں کٹھے ہو جائیں ان کے نزدیک تو یہ وہاں ضرور فتنہ اور فساد ہونا چاہیتا ہے ایک ہنگامہ ہونا چاہیتا لیکن کہتے ہیں کہ چار ہزار مسلمان جمع ہوئے اور ہمیں پتہ نہیں چلا ہمیں اس اجتماع سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور نہ ہی ہمیں کسی قسم کا شور ہم نے سنا پھر ایم ٹی افریقہ کے ذریعے مختلف مالک افریقہ کے جو ہیں ان کے ٹی وی چینلز نے پروگرام دیئے ریویو آف ریلیجن نے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہوا ہے آن لائن اس کے ذریعے سے تقریباً دو ملین ون پائنٹ نائن ایٹ ملین لوگوں تک جلسے کی کروائی پہنچی تو لوگوں کے تاثرات بے شمار ہیں اخبار اور میڈیا کی خبروں کی تفصیلیں بھی ایسی ہیں جن سے اسلام کی حقیقی تصویر دنیا کے سامنے پیش ہوتی ہے اور دنیا کو پتہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ ان جلسوں کے تیر پا اور نیک اثرات قائم فرماتا چلا جائے نماز کے بعد میں کچھ جنادے غائب پڑھاؤں گا پہلا جنادہ ہے جو ہے اسے یہ دسنات ہے مسائب کینیڈا کا ہے ستائیس اگست کو بانوے سال کے عمر میں ان کی وفات ہوئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِعُونَ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی حضرت ڈاکٹر سید شفیع احمد صاحب محقق دیلوی اور سیدہ قریشہ طاہر صاحبہ المعروف بیگم شفیع کے بیٹے تھے یہ سلسلہ کا درد رکھنے والے نیک مخلص و باوفا انسان تھے مرہوم اسی تھے آپ انہیں ابتدائی لوگوں میں سے تھے جو ستر کی دہائی میں کینیڈا آئے جنہوں نے کینیڈین میڈیا میں اور وفاقی صوبائی اور مقامی سطح پر جماعت کو متعرف کروایا پاکستان میں احمدیوں پر مظالم کے خلاف آواز بلند کی اور تمام اقلیتوں کے حقوق کے لیے تعدم آخر کوشن رہے آپ ہیومن رائٹس اور ریس ریلیشن سینٹر کے بانی نیو کینیڈا اخبار کے پبلیشر اور چیف ایڈیٹر تھے متعدد کتب کے مصنف تھے انیس سو بیاسی میں آپ نے کینیڈین ٹی وی راجرز چینل پر بغیر اجرد جماعت کے پروگرام پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا اور دنیا بھر میں سب سے پہلی دفعہ بارہ دسمبر انیس سو بیاسی کو حضرت مسیح مہد علیہ السلام اور خلفاء کی تصاویر اور اسلام اور احمدیت کے پروگرام کینیڈین ٹی وی پر پیش کرنے کی تفیق پائی پچاسی چھاسی میں احمدیہ قدر کینیڈا کے ایڈیٹر رہے انسانی حقوق خدمات کے اطراف کے طور پر حکومت کینیڈا نے ان کے نام کا ڈاک ٹکٹ مہا تصویر جاری کیا 
حکومت کینیڈا اور مختلف تنظیموں نے انہیں بہت سے انعامات اعزازات اور ایوارڈس دی ہے کینیڈا کی جماعت نے تین مرتبہ نیشنل سیکٹری امور خارجہ کے طور پر خدمت کی توفیق پائی انیس سو اٹھاسی میں اپنے کینیڈا میں اپنا لینے والے احمدیوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے ایک پندرہ روزہ اخبار نیو کینیڈا شائع کرنا شروع کیا جس کے اداریوں کے ذریعے حکومت سے کینیڈا میں نئے آنے والے والوں کے حقوق منوانے کی توفیق پاتے رہے اس اخبار میں احمدیت کے عقائد اور احمدیوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے ایک نیٹر صحابی کا کردار ادا کیا اسی طرح انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا ایک تعارف پیش کیا بنا لکھا اور اس کو کمپائل کیا وہ بھی ایک بہت علمی کاوش ہے ان کی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے مفرد کا سلوک اور رحم کا سلوک فرمائے دوسرا جنازہ ہے مبارکہ شوقت صاحبہ کا جو حافظ قدرت اللہ صاحب صاحب مبلغ خالین اور انڈیشیا کی اہلیہ تھی آٹھ ستمبر کو چورانوے سال کے عمر میں وفات پا گئی انہا اللہ و انہا اللہ راجے ہوں محترم باب عبد اللطیف صاحب کی پیٹی تھی ان کی شادی انیس سو چالیس میں حافظ قدرت اللہ صاحب کے ساتھ ہوئی جو واقف زندگی اور سلسلہ کے فتائی مبلقین میں سے دے ان کا یہ ساتھ ریپن سال جاری رہا تقریباً بیس سال کا عرصہ وہ ہے جبکہ حافظ صاحب کے میدان جنگ میں میدان جہاد میں ہونے کی وجہ سے تبلیغ کے میدان میں ہونے کی وجہ سے ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے آپ نے بچوں کی تعلیم و تربیت کا فریضہ اکیلے ادا کیا قرآن مبلغین کی بیویوں نے بھی بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں بیس سال پندرہ سال تک علیدہ رہی ہیں اپنے خامدوں سے بہت نیک اور بزرگ دعا کو عبادت گزار خاتون تھیں بچوں کو قرآن کریم پڑھانے والی ضرورت مند کی ہر ممکن مدد کرنے والی مخلص خاتون تھیں تجد کا احتمام کرنے والی خدمت دین کے کاموں میں برپور شرکت کرنے والی خلافت سے مضبوط اور اعلیٰ تعلق تھا کیٹرلان زبان میں جماعت کی طرف سے شائع ہونے والے ترجمہ قرآن کا سارا خرچ اپنی طرف سے حافظ صاحب اور حملی کی طرف سے پیش کرنے کی توفیق پائی انڈونیشیا میں ایک مسجد کی تعمیر کا سارا خرچ بھی فیملی کی طرف سے ادا کرنے کی سعادت پائی ان کے پسماندگان میں ایک بیٹا عزیز اللہ صاحب ہیں تین بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کی دیکھیوں کو جاری رکھنے کی توفیق دے ان سے مفرد اور رحم کا سلوک فرمائے عطا اور مجیب راشد صاحب کی ممانی تھی یہ اور تیسرا جنازہ ہے چودری خالد صحف اللہ صاحب نائب امیر جماعت آسٹریلیا کا جو سولہ ستمبر کو ستاسی سال کے عمر میں وفات پا گئی انہا اللہ و انہا رہا جہون آپ کے خاندان میں احمدیت آپ کے دادا چودری محمد خان صاحب نمبردار موزا گل منج ضلع گرداسپور کے ذریعے آئی جنہوں نے اٹھارہ سو نوے میں نوجوانی میں حضرت مسیم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کا شرف حاصل کیا چوری محمد خان صاحب کو یہ عزاد بھی حاصل تھا کہ آپ کو احمدیت کا پیغام حضرت مسیم علیہ السلام نے خود ذاتی طور پر دیا تھا یہ قادیان گئے وہاں نماز کا وقت تھا اثر کا جارہ تھا تو انہوں نے کہا کہ نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد اقصہ میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو مسجد وہاں نماز ختم ہو چکی تھی اور حضرت مسیم علیہ السلام باہر آ رہے تھے اسلام کیا یہ لوگ نماز پڑھنے لگے حضرت مسیم علیہ السلام وہیں بیٹھ گئے اور جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو ان کو پوچھا کہ آپ لوگوں کو میرا پرگام پہنچا ہے انہوں نے کہا نہیں کوئی اعلان وغیرہ نہیں پہنچا اس پر حضرت مسیم علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ لے گئے کمرے میں کہتے ہیں ہمیں لے گئے وہاں الماری میں لٹریچر پڑھا ہوا تھا انہوں نے کہا تمہارے گاؤں میں جتنے احمدی جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے لے جاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے پڑھے لکھے لوگ تو تین چار تھے میں نے چودہ پندرہ کی تعداد میں وہ لٹریچر اٹھا لیا جو اعلان تھا آپ کے دعوے کا بھی اور میں لے گیا اس کے بعد اس کو پڑھا اس سے بڑا متاثر ہوا اور 
फिर ये लोग सेखवा गांव जो था वहां के हजमियां जमालतीन साहब और हजमियां खैरतीन साहब रहा करते थे वो इनके वाकिफ थे तो ये लोग उनके पास ले गए लिटरेचर पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि हां बड़ा हमने तो मान लिया तुम लोग कबूल कर लो तो चुनाचे चौधरी मोहम्मद खान साहब सीखवां से सीधे कादियान चले गए कादियान पहुंच कर आपने बैत की दरख्वास्त की जो मंजूर हुई और इस तरह फिर बैत करके आप जमात ए इंडिया में दाखिल हो गए बैत के बाद कहते हैं कि एक रोज चौधरी मोहम्मद खान साहब हजरत मुसीम अलैहि सल्लत वसल्लम के पांव दबा रहे थे तो इन्होंने मुझे जुते हुए अर्ज किया कि हुजूर मुझे कोई वजीफा बताएं जो जिससे मेरी दीनो दुनिया समझ जाए हजरत मुसीम अलैहि सल्लम ने फरमाया कि हमारा वजीफा यही है कि नमाज सवार कर अदा किया करो इस्तिगफार कसर से पढ़ा करो बाद में फिर एक मर्तबा इसी तरह पांव दबाते हुए आपने दोबारा अर्ज किया तो हजरत मुसीम अलैहि सल्लम ने फरमाया कि इस्तिगफार और दुरूद शरीफ कसर से पढ़ा करो चुनाचे अब उमर भर इस पर अमल पहला पैरा रहे हजरत बशीर अहमद साहब ने भी ये रिवायत लिखी हुई है गर्म चौधरी खालिद साहब उल्ला साहब के बारे में यह है कि अपनी मुलाजमत के सिलसिले में आप जहां भी रहे ये पहली बात तो उनकी दादा की बताई थी जो हजरत मुसीम अलैहि सलाम के हवाले से थी खालिद साहब उल्ला साहब जहां भी रहे जमाती खिदमत पर जलाते रहे जिनमें सदर मेंबर स्टैंडिंग कमेटी पर आए सद सला जोबली भी थे रहे हैं ये खुदाम अहमदिया की मरकदी शुरा की दस्तूर कमेटी के सदर भी रहे जनरल सेक्रटरी जमात अहमदिया फैसलाबाद भी रहे फिनंशल सेक्रटरी मरकजी अहमदिया इंजीनियर एसोसिएशन भी रहे सदर हल्का सिविल लाइन लाहौर और तरबेला भी रहे अमीर जमात बिन गाजी लीबिया के अमीर जमात भी रहे अंसारुल्ला आस्ट्रेलिया के सदर भी रहे नायब अमीर जमात अहमदिया आस्ट्रेलिया भी रहे और महमूद बंगाली साहब की वफात के बाद कुछ अर्सा के लिए इनको कायम मुकाम अमीर जमात आस्ट्रेलिया में मैंने मुकर किया था उसकी भी खिदमत की तोफीक पाई इन्होंने बड़े आसन रंग में खिलाफ हुसन का गैरमूली वफा और एतात का ताल्लुक था बेशुमार और भी इनकी खदमात हैं बहरहाल भरपूर ज़िंदगी इन्होंने गुजारी बड़े इलमी आदमी थे जमात के जरायत और रसायल में इनके मजामी भी छपते रहे हैं लेकिन इंतहाई सादा मिजाज थे हर वक्त मुस्कराते रहने वाले सुलह जो इंसान थे अल्लाह ताली इनके दर्जात बुलंद फरमाए खुद का सलूक फरमाए मरहूम मूसी थे उस्मान गान में तीन बेटियाँ और दो बेटे यादगार छोड़े हैं और आपके बड़े बेटे मोहम्मद उमर खालिद साहब तो यहीं यू के में हैं सदर हल्का हैं मॉडर्न के छोटे बेटे अहमद उमर खालिद आस्ट्रेलिया में नेशनल सेक्रटरी ऑफ हजीद के तौर पर खिदमत बजा ला रहे हैं अल्लाह ताली बाकी इनकी बेटियाँ भी हैं अल्लाह ती सब औलाद को इनकी नेकियों को जारी रखने की तोहफ़ी किताब फरमाए بالله يأمر بال 
বদলে বললে সোহনে ওই তো এদের উপর বনিল ফল মন করে